Saquen todos sus cuadernos. Uy. Hoy vamos a ver historia. Señorita Rangel, ¿qué es eso? No puede tener comida aquí dentro del salón. Este es mi estuche. Mm, sí, un estuche, sí, cómo no. Si quieres hacer un estuche de papitas que confunda muchísimo a tu profe como este que yo hice de Doritos, lo único que necesitas es una bolsa de tus papas favoritas, pero que esté bien limpia y abierta con mucho cuidado de la parte de arriba. Y lo que haremos es voltear la bolsa y con mucho cuidado por la línea que unió, vamos a ir cortando. Y al final vamos a jalar con cuidado porque se puede rasgar. Hasta que nos quede como este rectángulo extendido y lo vamos a cubrir con un rectángulo de tela. Yo estoy utilizando fieltro. Es súper importante que la tela vaya pegada arriba de la orilla de la bolsa y abajo de la parte de arriba de la bolsa. Lo que yo voy a hacer es solo pegar el rectángulo y después voy a cortar los sobrantes. Y ahora sigue doblar por la mitad, vamos a encimar poquito y hay que pegar con silicón o con cualquier adhesivo que prefieras. También hay que poner en la parte de abajo y pegar como si fuera una bolsa recién comprada. Luego con un cierre que sea del tamaño de la bolsa, de preferencia, un poquito más grande, lo vamos a meter y ya que esté acomodado vamos a ir utilizando silicón caliente para ir pegando de un lado y del otro. Haz esto con mucho cuidado porque la bolsa se calienta mucho. ¡Y listo! Ya tenemos el cierre, checa que funcione. Ya podemos meter aquí todos nuestros útiles escolares. Una pluma de cactus, de lado, lápices de colores, lápiz arco iris... ¡Listo! ¿A poco no está genial? Esto seguro va a confundir a tu profe y también a tus amigos. Ahora, por favor, saquen todas sus plumas de colores. Vamos a hacer un diagrama. Señorita Rangel, la segunda ¿Ah? vez. ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Por qué tiene dulces? Pero estas son mis plumas, solo que son de gomita. Mire. ¿De qué se ríen? Todos continúen sus cuadernos. Deje de reírse, estamos en clase. Hacer esta pluma de dulce es súper, súper fácil, te va a encantar. Para hacer estas plumas tan deliciosas y coloridas, lo único que necesitamos son plumas de colores. Vamos a abrirlas y sacarles la parte de adentro con mucho cuidado. Esto es lo que vamos a utilizar para el cuerpo de la pluma. También necesitamos uno de esos palitos para batir café, que son más o menos del mismo grosor de la pluma. Y muchas gomitas de un solo color o varios. Ahora, con mucho cuidado y con el batidor, vamos a perforar la gomita desde la parte de abajo. Esto es para asegurarnos de que vaya a pasar bien por la pluma, entonces revisa que quede bien hecho el agujero. Y después, con mucho cuidado, lo vamos a ir metiendo en la pluma. ¡Listo! Vamos a ir agregando más gomitas hasta que toda la pluma quede cubierta. Utilizaremos esmalte de uñas transparente para que quede súper duro y que se vean brillosas las gomitas. Hay que darle muchas capas. Si no tienes esmalte también puedes utilizar ese barniz especial de manualidades. En caso de que estés utilizando una pluma que no tenga el color de las gomitas, te sugiero que le pintes la pluma con esmalte de uñas para que se vea mucho más bonito. Y terminamos nuestras plumas de dulce hechas con gomitas de colores. A mí la verdad me encantaron, se me hacen súper bonitas y lo mejor de todo es que son de diferentes colores. Entonces, esto va a venir en el examen. Anótenlo. Pregunta de examen. ¿Qué es esto? Señorita Rangel. Tercera vez. ¿Me va a decir que también es un útil escolar? Sí, son borradores. Hacer unos borradores de chicle para confundir a tus amigos y a tu profe es súper fácil. Necesitamos un empaque de chicles limpio, de preferencia de esos que son como una bandeja con varios chicles acomodados. Y lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, abrir la parte de atrás utilizando un cúter o un exacto sin quitar la tapita 
Para poder hacer el color del chicle necesitaremos borradores súper blancos. Y ahora lo que haremos es cortar un pedazo de borrador exactamente del mismo tamaño que el chicle. Si te fijas, este queda un poquito más alto, entonces lo voy a partir por la mitad. Y ya parecen pedazos de goma de mascar, ¡súper fácil! Ahora solo hay que checar que entren en la bandejita. Si es necesario cortar algún pedacito hay que hacerlo, si no dejarlo ya así. Y utiliza este como muestra para hacer los demás. Así todos van a quedar del mismo tamaño. Repite este procedimiento con la cantidad de chicles que tenga tu bandejita. No los tires, esos se los puedes comer con tus amigos. Y nada más, ve rellenando los espacios con los pedazos de borrador. Cierra todo bien, mete en el empaque. ¡Y listo! Ya tienes unos borradores confusos que van a creer que son chicles. Ten cuidado de no comértelos porque sí se parecen mucho. Llegamos al final de la clase. Para la próxima va a haber un sorteo en el que se pueden ganar las plumas que trae la señorita Rangel. Estas de aquí. Si quieren participar en este sorteo, lo que tienen que hacer es cumplir con la tarea, que es muy sencilla. Primero deben de suscribirse a este canal. Segundo deben de comentar en este video. Y tercero deben de dar like. Si no cumplen con estos tres, no pueden participar y tampoco los quiero ver aquí en la próxima clase. Muy bien. Eso es todo, se pueden retirar.